ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇത് നോക്കിയ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു തക്കാളിയുടെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ആ തക്കാളിയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെള്ളീച്ചയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ ഇത് 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 കണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെള്ളീച്ച ഇതിൻ്റെ താഴ്വസ്ഥെല്ലാം കണ്ട ഈ ഇലയിലെല്ലാം വെള്ളീച്ചയുണ്ട് ഈ വെള്ളീച്ചയുടെ പ്രശ്നം വലിയ ഒന്നാണ് കണ്ട ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇലയിൽ വെള്ളീച്ചയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇലയിൽ വെള്ളീച്ചയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളുടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് നോക്കണം ഇപ്പം വെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മഴ മാറി വെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഇതിന് വേണം എങ്ങനെയാണ് വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാമെന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം മറ്റ് കർഷകരായ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വേനൽ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വെള്ളിച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് വെള്ളിച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി നമ്മൾ നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ചെടി കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ഇലയുടെ താഴ്വശവും മുകൾവശവും എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നനയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മുടെ അരി വെച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇലയുടെ അടിയിലൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലയുടെ അടിയിൽ അതങ്ങ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയും ഈ വെള്ളിച്ച ഉൾപ്പെടെ ഇത് അടന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം അത് വേപ്പെണ്ണ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വേപ്പെണ്ണയാണിത് ഈ വേപ്പെണ്ണ ഒരു രണ്ട് എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന കണക്കിലാണ് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതിനി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് മുഴുവൻ ഈ ഇലയും താഴ്വശവും എല്ലാം മുഴുവൻ നനയത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇലയുടെ അടിഭാഗം ഉൾപ്പെടെ നനയത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എല്ലാ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ല സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കീടബാധയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും അതുപോലെ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ഉള്ള സമയം വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് നനച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നനയ്ക്കുമ്പോൾ രാ ഇലയിൽ വെള്ളം വീഴാൻ ആയിട്ട് ഇടവരരുത് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഇലയിലൊന്നും വെള്ളം വീഴാൻ അനുവദിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പ്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനമെല്ലാം ആ വെള്ളത്തിലൂടെ തന്നെ അങ്ങ് ലയിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് ആ ഇലയിൽ വീഴരുത് അതുകൊണ്ട് മഴയത്തോ ഒന്നും ഇത് നന ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യരുത് മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് വേണം ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ തക്കാളിയിലെ വെള്ളീച്ച എങ്ങനെ കളയാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ആ ഇല മുഴുവൻ അതായത് ആ ചെടി മുഴുവൻ നനയത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നനച്ചാലും അത് മുഴുവൻ നനയത്തക്ക രീതിയിൽ നനച്ച് വെള്ളം നനച്